O idoso foi atropelado quando tentava atravessar a rodovia do contorno em Cariacica. Ele acabou não resistindo aos ferimentos. Um caminhão que seguia pela faixa da direita parou para o motociclista passar. Já o carro que vinha pela esquerda não fez o mesmo e acabou atropelando o idoso. A vítima é José Clara Miguel, de 77 anos. O idoso foi atropelado por este veículo prata ao tentar atravessar a pista na BR-101. Uma ambulância foi acionada e as equipes tentaram reanimá-lo, mas a morte foi constatada no local do acidente. O idoso foi atropelado no momento em que tentava atravessar a pista, aqui neste ponto, na altura do bairro Porto de Cariacica. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que seguia pela faixa da direita parou. Já o condutor do veículo, que vinha pela esquerda, não conseguiu frear e acabou por atingir a vítima. O para-brisa do veículo ficou destruído com o impacto. O carro pertence a uma empresa e o motorista não foi autorizado a falar sobre o acidente. O pai do condutor mora próximo ao local. Ele disse que o atropelamento foi causado por imprudência. Uma fatalidade, né? Uma pista que você sabe que essa pista aqui é a pista da morte. E as autoridades têm que tomar consciência porque enquanto não fizermos alguma coisa aqui vai continuar morrendo gente. Porque o pessoal quer atravessar. Tem uma passarela ali, mas ninguém procura a passarela. Hoje você vê aí uma vítima que... Perdeu por causa de que? Da imprudência e também de falta de muita coisa que está voltando aqui na BR. Ainda segundo o mestre de obras, o local onde aconteceu a batida é rodeado por vários bairros e a rodovia não oferece segurança para os pedestres que circulam na região. O pessoal que vem para o Porto de Cariacica atravessar aqui, o pessoal que vai para os campos de futebol atravessa aqui e não tem uma via segura para eles atravessar. Porque o, o morador é o seguinte, ele vê o perigo, mas ele não quer, ele vai arriscar, ele quer atravessar. Então, enquanto não fizer um cerquilho aqui, em cima dessa pista aqui, do meio ali, para evitar o pessoal atravessar de um lado do outro, vai sempre acontecer esses acidentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fez o teste do bafômetro e foi liberado. chamar a atenção, principalmente ao passar nas faixas de pedestre, realmente vários acidentes acontecem porque um motorista freia e o outro vem na sequência, não freia, não percebe o pedre, pedestre ali atravessando, quer dizer, a gente já está mostrando né, muito comum acidentes desse tipo, não é, George? Por isso que é importante ficar atento à velocidade, não é? Se você respeita essa velocidade, quem está andando na frente, quem está andando atrás, tem tempo de frear. Esse é. é o grande detalhe. E o pedestre também. Ficar não adianta você estar tá na... Isso, não adianta você estar tá na, na faixa e entrar direto na faixa, você tem que também ficar atento ao carro que está vindo. Isso aí. A Eco 101 informou que está em fase de implantação de sete passarelas no contorno de Vitória, além das duas já existentes em locais com maior fluxo de pessoas. A concessionária disse também que projetos para restauração do contorno foram encaminhados para avaliação em dezembro e estão em fase de aprovação.